Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre cheval refuse d'avancer en extérieur ben, J'imagine que oui, bien sûr, ça nous est arrivé à tous. Et c'est très frustrant. On ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment faire. Eh bien, c'est justement le sujet que l'on va étudier dans cette vidéo. Nous allons voir comment un professionnel se comporte dans cette situation. Alors, vous allez me dire, ben bah oui, mais moi, je ne suis pas un professionnel, je ne peux pas faire comme lui. Et effectivement, c'est exactement ce dont on va parler, restez bien, jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que, en aucune façon, je vous conseille de faire comme lui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les professionnels sont pressés parce qu'ils veulent obtenir des résultats rapidement. Cependant, plus les résultats sont rapides, et moins ils vont persister dans le temps. Alors comment on va faire Eh bien, c'est ce que l'on voit dans cette vidéo tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, je vous propose d'étudier comment faire avancer un cheval qui a peur en extérieur. Alors j'ai trouvé cette vidéo intéressante, même si je ne vous conseille pas de faire pareil. Tout d'abord, le premier point, c'est que les clôtures électriques de chaque côté ne donnent pas droit à l'erreur. Si le cheval se pique, ça va être douloureux pour lui. Le cheval associe la douleur à quelque chose de négatif et donc ça va rentrer dans sa mémoire à long terme et à vie, il se rappellera que c'est le fait de vouloir passer dans un chemin étroit avec des fils électriques, c'est très dangereux, c'est très négatif et on aura des problèmes. Donc là, la personne a réussi à ne pas faire toucher les fils au cheval, mais franchement, je ne vous conseille pas de travailler un cheval capeur dans ces conditions-là parce que la sanction est trop lourde, le cheval se pique dans la clôture électrique s'il recule dedans, et ça ne sera vraiment pas une bonne idée pour la suite et pour son mental. Alors là, on voit que le cheval s'arrête dans un premier temps, puis fait demi-tour. Et à ce moment-là, le cavalier a une très bonne réaction, puisqu'il profite de la force du cheval qui fait demi-tour pour lui demander un tour complet, et pour le remettre face à ce qui lui fait peur. Parce qu'ici, le cheval a peur des vaches qui se trouvent à sa droite. Donc le cavalier le laisse regarder, le laisse réfléchir, et ça, c'est une très bonne chose. Un cheval qui est curieux n'est pas peureux. Rappelez-vous de cette phrase, un cheval curieux n'est pas peureux. Alors attention de ne pas trop le provoquer avec les jambes, c'est bien de le faire bouger, de lui demander de réagir, de faire quelque chose, de ne pas rester immobile, mais le fait de mettre les jambes risque d'entraîner que le cheval recule, et donc comme je l'ai expliqué, qu'il recule dans la clôture, ou alors il risque de se mettre debout, s'il voit qu'il ne peut pas reculer, et ça ne sera pas bon non plus. Donc attention de ne pas mettre trop de jambes, de trop insister avec les jambes. D'abord, ça le blase aux jambes. Si on voit que le cheval n'est pas prêt à avancer, eh bien on attend qu'il soit prêt pour mettre les jambes. En fait, on voit le signe avec les oreilles. Quand les oreilles sont en avant, le cheval n'est pas prêt pour avancer. Il faut attendre que les oreilles se tournent un peu vers l'arrière, vers nous, comme s'il nous demandait « on fait quoi maintenant ?» Et à ce moment-là, vous pouvez mettre vos jambes pour avancer, ou éventuellement les mains, ça marche aussi bien, j'ai fait une vidéo pour expliquer ça également. Là, le cavalier prend une sage décision. Il décide de mettre pied à terre pour passer le pont de bois. Et je pense que c'était la meilleure solution, parce que passer monter, ça allait être très compliqué. Le cheval avait peur du pont de bois, et je pense que ça aurait été très difficile. Alors qu'à pied, il est passé relativement facilement. Remarquez que le cavalier reste devant, passe en premier, pour donner confiance à son cheval et lui montrer qu'il n'y a pas de danger à passer le pont de bois. Ensuite, le cavalier prend le temps de lui montrer les vaches. Très important, encore une fois, que le cheval regarde bien les vaches pour voir que ce n'est pas dangereux, en fait. Ensuite, il remonte en lui tournant la tête vers lui pour que le cheval ne puisse pas s'échapper en fait, pour qu'il, si jamais le cheval veut avancer, il va le faire tourner. Donc de cette manière là, il va pouvoir garder le contrôle. Et maintenant, il arrive à un arbre. Le cheval a peur de cet arbre, il a peur de passer à côté. Hey, hey. Où est Où est Comment Comment Ici, on voit que le cheval se fâche, et le cavalier aussi par la même occasion. Là encore, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille en tant qu'amateur, parce que le cheval risque d'avoir le dessus, si vous n'êtes pas sûr de vous, et vous n'aurez pas le résultat escompté. 
Ça, en fait, ça vient d'un manque de progressivité. Le cavalier est pressé, il veut que ça passe et il ne cherche pas à être progressif. En tant qu'amateur, je vous conseille plutôt la progressivité qui va permettre de garder le cheval dans le calme, dans un maximum de calme, parce que quand le cheval sort du calme, il ne réfléchit plus, il devient stupide, il devient dangereux et le cavalier, par la même occasion, risque de prendre peur, de ne plus réfléchir et devenir également dangereux pour lui et pour son cheval. Donc ça n'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Un amateur doit plutôt euh, respecter la règle du général Lot qui disait « se contenter d'un petit progrès chaque jour, l'exiger, mais pas plus ». Et j'aime beaucoup cette règle, c'est-à-dire quand le cheval accepte de, de répondre à notre demande, eh bien, on arrête et on reprend soit plus tard, soit le lendemain. On n'est pas pressé avec les chevaux, on doit prendre son temps. Et on va voir ici qu'en étant trop pressé, ben, le cavalier n'a pas vraiment fait progresser le cheval, en fait. On voit que le cheval veut rentrer au trot et ça ne se passe pas comme il voudrait, en fait. Et vous voyez que le cheval ne passe pas guère mieux l'arbre que la première fois qu'à l'aller. Par contre, il passe le pont relativement plus facilement. There you go. Uh -huh. Ensuite, chose intéressante, il va l'amener dans le manège et il va le remonter dans le manège pour faire en fait de l'approche retrait, montrer que il monte dessus, mais il redescend. Donc c'est une bonne idée, sauf qu'on voit que le cheval est encore très nerveux, très anxieux, et que le problème de calme n'a pas été résolu par cette séance. Le cheval est passé, mais il ne s'est pas vraiment calmé, il n'est pas descendu au niveau de son anxiété. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Évidemment, comme d'habitude, ce n'est pas une critique, c'est juste une illustration de mes propos. Et les professionnels ont leur raison de faire comme ça, ils ont la possibilité, on voit qu'il a réussi, donc euh, avec le temps il va avoir un cheval calme, mais je vous ai expliqué pourquoi, en tant qu'amateur je ne vous conseille pas de procéder de cette façon, parce que ça me paraît à la fois compliqué, à la fois ça n'aide pas à améliorer la relation avec son cheval, et ça peut être dangereux. Donc il est plus simple de faire des choses progressivement, par petits pas, et tous les jours on gagne un petit peu et comme ça on est en sécurité, le cheval reste en confiance, il nous fait confiance parce qu'on sait le rassurer et on pratique une équitation du coup totalement différente, une équitation à l'écoute des émotions du cheval en fait, de manière à ce que quand les émotions montent, eh bien on rétropédale et quand les émotions sont dans le calme, eh bien là on va sortir le cheval de sa zone de confort. Donc on est un chef d'orchestre qui fait monter la pression et qui fait redescendre la pression. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime pour m'encourager, de mettre un commentaire également sous la vidéo si vous voulez. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre analyse. En attendant, vous pouvez rejoindre mon groupe privé des cavaliers hypnotiques pour avoir beaucoup plus d'informations sur la méthode que je conseille de pratiquer et qui donne des très bons résultats quand on est un amateur et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec des méthodes de professionnels non adaptées pour, euh, pour nous.